Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Aujourd'hui, un menu spécial, ça va être un podcast sur mes notes. Donc on va avoir euh, trois invités, deux joueurs mes notes. Euh, donc c'est Archange et Trip, si vous voulez ah vous oh. présenter les gars. Bonsoir. <rire> Bonsoir. <rire> bon, Alors, vas-y, vas-y. Ah, bah, vas-y, Trip, présente-toi si tu veux pour, euh, pour la France entière. Bon alors moi en fait je suis un ancien joueur de battle et bah je suis C'est arrivé sympa à avoir... trip, merci donc Archange si tu veux te présenter. <rire> <rire> ben, moi, je te trouve mal placé parce que je te rappelle que c'est la qu'on s'est connue donc euh, t'as beau, y... <rire> beau changer de pseudo je te rappelle que toi aussi t'es passé par battle. Comme quoi ça t'arrête vraiment les pires joueurs. <rire> oh là là. <rire> Allez, alors donc t'as joué à battle, t'es venu à War Machine ouais. Bah ouais, quand Battle est mort, euh, j'ai changé de jeu comme beaucoup. Donc euh, je pense que ça a drainé pas mal de joueurs parce que c'est l'époque où ils ont traduit en français le jeu, si je me trompe pas. Le, ils l'ont traduit euh... en français. C'est un peu, ça équivaut à peu près à cette période. Donc je sais pas, ça doit faire euh, 3-4 ans, je pense. Alors non, ça dépend. Enfin oui, la nouvelle traduction. Parce qu'il y a eu une très. Ouais. Enfin, ouais, vas-y. Enfin bref, en MK1, c'était traduit, mais là je fais mon vieux. Euh, non, bah moi c'était en MK2. Et du coup, bah, le... bah, j'ai toujours joué mes notes, en fait. J'ai commencé par mes notes et je suis resté mes notes euh... envers et contre tout, on va dire. Parce que c'est pas toujours facile. Mais voilà. Ça, on puis... pourra en parler un petit peu. Mmh. Ouais, et puis bon, j'ai fait pas mal de tournois aussi. Mais... Bon, jamais genre WTC ou quoi, mais ça va, je commence à ouais, avoir. T'as, une... fait... t'as fait le Welsh Master où tu t'es bien débrouillé quand même Ouais, voilà. Bah, ouais, c'était ma première expérience à l'international, on va dire. Très belle, expérience. Très belle expérience, ouais. Et puis super résultat, t'as fait combien au final euh, Je finis cinquième. Ce qui, ce qui est correct avec une sous-faction. <rire> <rire> Peut-être que les autres ont pitié en fait, ça doit être un truc. Ouais, comme ça, ouais voilà, ça doit être ça. Je ne répondrai même pas à ces provocations. Ouais. En parlant de pitié, euh, bah, je vais vous présenter le deuxième joueur mes notes, celui qui joue des Deliverers. Il s'agit oh d'Archange. Bonsoir. Et, ben, merci pour cette introduction, Journeyman, ça me fait bien plaisir. Euh, je dirais déjà, je dirais pas sous-faction, je dirais faction sous-représentée en France, c'est pas pareil. Quand même. Ou avec voilà. une forte marge de progression. Oui, ben, ça c'est ça qui est bon. Euh, non mais on développera euh, tout à l'heure euh, le grand juju l'avait dit euh, mes notes en fait c'est euh, de l'opposition si tu veux mes notes est là pour contrer euh, les gens donc en fait tant que le méta n'était pas stable et d'ailleurs il est toujours pas et ben du coup mes notes a du mal à se fixer bref on en reparlera euh, en attendant mais moi j'ai rencontré l'ignoble Jivius euh, en jouant à 40k euh, à haut niveau il faut le dire euh, et ensuite et ben quand tout le monde s'est barré à War Machine et ben, j'ai fait pareil en fin de MK2 deux ans peut-être et puis, euh, comme j'étais déjà un adepte à 40k des listes beaux jeux, et puis des plans galères et de la souffrance, et ben, c'est naturellement, je suis parti sur mes notes. Hein. Et donc, ben, je continue dans la bonne lignée des listes un peu bizarres, euh, des délivreurs, parce que des délivreurs, c'est pété, c'est ratrain, comme il faut le dire. Et puis, et puis voilà, simplement. En fait, c'est ma seule faction, celle que je kiffe. Je... C'est, c'est mon jeu, mes notes. Donc on a deux joueurs passionnés qui sont restés envers et contre tout. Et sinon, <rire> on a un troisième joueur qui lui prend un petit peu ce qui est plus fort euh, sans aucune âme, c'est JV. <rire> ah putain, je l'attendais. Bon bah salut, moi c'est, moi, c'est JV, donc comme disait Arcan, j'ai commencé à 40k moi aussi. Je fais pas mal de compétitions internationales, donc tout ce qui était ETC, tout ça, c'était, c'était mon kiff. Et quand le jeu a commencé à merder euh, fin V7, où bon, bah, c'était plus vraiment compétitif du tout, euh, du coup j'ai switché euh, War Machine. J'ai commencé Crix, <rire> on va rire, mais euh, parce que j'aimais bien les figurines de Bane, je crois que c'était joli, avant de savoir que c'était fort. <rire> Comme le hasard, ça me dit les choses, bon bah, comment Tu sais que personne ne croit, j'y vais. Oh, mais putain, mais c'est vrai en plus, true story. Et euh, <rire> après, j'ai fait du Cador. Et pour revenir sur Crix. Euh... Alors, Cador, c'était parce que t'aimais euh, les 20 Warjack, Armure 20. Euh... Alors là, j'avoue, c'était que joli. C'était parce que j'étais un gros dégueulasse. Et, <rire> et qu'après, non, mais après avoir joué la horde de piétons euh, Crix, c'était sympa de changer de gameplay et puis jouer enfin du Warjack à War Machine. Mm. 
Et euh, bah, là, du coup, je suis revenu... En fait, euh... adore peindre, et en fait, euh, ça lui permettait de changer un peu ses styles de peinture, passer de piéton à Jack. <rire> Alors, ça, oui, ou rouge. Ça, personne ne croira jamais. <rire> <rire> et euh, bah, donc, voilà. Et donc, maintenant, je suis sur Crix euh, depuis, euh, quoi, depuis six mois, à peu près. Alors, si je puis me permettre, joueur Crix, faites attention, parce que j'y vais à chaque fois qu'il s'est concentré sur une grosse liste compète, elle a été nerfée juste derrière. Alors, même des listes pas compètes, c'est même un truc normalement un peu underdog où tu dis bon, bah là, on va pas, on va échapper aux nerfs, et ben bah, non, non, les, les nerfs arrivent généralement. Et ça, depuis 40 ans, hein, on l'a vu pourrir des factions complètes à peine une semaine après la sortie de la faction, quoi. C'est beau. Du jamais vu. Et notamment une armée full Forge World euh, qui était même pas ultra forte, euh, je veux dire. 24 heures après, il y avait une annonce d'une nouvelle version du jeu qui rendait invalide du coup l'armée que je venais d'acheter qui était encore en précommande. <rire> Et qui est toujours dans notes, sa boîte. Joueur mes notes, soyez rassurés, il ne planifie absolument pas de jouer mes notes. Non, là je vais pour le trick, c'est le commun et ça vient de se passer. <rire> Alors, après cette présentation, on va pouvoir parler de mes notes. Alors, je sais que tous les trois, vous êtes des fans de fluff. Est-ce que vous pourriez me parler <rire> un petit peu du fluff mes notes J'y vais, je t'en prie. <rire> bah, moi, le fluff, euh, bah, je trouve que c'est important dans un jeu. C'est d'ailleurs une grande partie de, de ma venue à War Machine, hein, c'est le fluff. Alors, je crois que mes notes, c'est des mecs religieux, c'est ça Oui, bah, il y en a un peu. Hein. Ouais, ouais, bien résumé, bien résumé. Ouais, t'as vu Ouais, ouais donc bien. Tript, toi qui la ramène, c'est quoi mes notes <rire> bon, Mes notes, c'est une... Alors si je ne me trompe pas, parce que moi pareil, le fleuve, je ne suis pas un expert, mais c'est une... une branche euh... bah, de la partie Signar avec un culte particulier envers mes notes. Et du coup, ils cherchent l'indépendance. Je crois Et... que c'est une branche dissidente de Signar euh, qui prie le dieu des humains, c'est ça et du coup, bah, ils, sont à cap... bah, ils ont déclaré l'indépendance d'une partie du, du territoire et ils sont autoproclamés euh, nation protectorat. Quoi. Mais après, ouais, oh là... ouais, c'est presque ça. Alors en gros, il y a une grosse dualité. Vous m'en voulez pas si je parle du fluff, les gars. Je veux pas vous... Euh, écoute, c'est ton podcast, on voudrait pas te faire de l'ombre. Hein. On sent que tu brûles de désir de parler mes notes. Je en Alors en gros, pour présenter mes notes rapidement, mes notes c'est un dieu en fait à la base. La faction c'est le protectorat de mes notes. Donc mes notes c'est l'opposé d'Orboros. En gros, Orboros c'est euh, la vie sauvage, blablabla. Bla bla. Et euh, mes notes ça va être la civilisation. Euh, donc y a, enfin voilà, pour faire, pour faire euh, court. Euh, Ménot, c'est un dieu qui est prié dans tous les royaumes d'acier. Donc vous, vous voyez des gens qui prient Ménot euh, dans le Cador, le Signar, euh, tous les royaumes. C'est juste qu'il euh, y a eu une sorte de guerre civile au Signar, où il y a des... le clergé de Ménot s'est révolté, ils ont voulu leur indépendance. Euh, le Signar dit « Ok, on confie les pourris euh, qui sont tout au sud, et vous faites votre nation là-bas. » Donc c'est comme ça, en gros, qu'est né le, le protectorat. Plutôt cool, Signar. Hein <rire> ah, mais les Signar, ils sont super cool. Hein. Tu vois, ils filent les terres pourries du sud à mes notes. Euh, les trolls avaient besoin de terres, donc ils leur ont donné les terres de l'Est parce qu'ils savaient qu'il y avait les scornes qui arrivaient. Tu vois, c'est <rire> plutôt sympa. Des Bonne gars. gestion du territoire, t'as bien. Exactement. <rire> donc après ce tour rapide de mes notes, alors ouais, donc euh, le protectorat de mes notes, c'est quand même une armée qui est basée sur la religion à la base. Donc ça va impliquer tout un système de jeu à base de prières, de sorts, et ainsi de suite. Donc ça, vous pourrez peut-être plus nous en parler. Euh, bah alors, quand je, comment est-ce que tu définirais le, le style de jeu mes notes et puis ses forces et ses faiblesses hum. euh, Question qui est pas très... Question de merde, euh, c'est ça que tu veux dire Mes notes, c'est la souffrance, hein, avant tout. C'est ça qu'on a. D'ailleurs, on a tous un petit vrac sur la table pour, pour se rappeler qu'on aime ça, en gros, mes notes, pour moi, c'est c'est des déjà c'est une armée qui, dans l'ensemble, a des statistiques euh, moyennes partout. J'y vais, attends, j'ai pas fini. Euh, donc, euh, tout est très moyen. Par contre, on a, comme tu le dis, tout un système de, de soutien, en fait, à nos forces, chanteurs, tout ça, qui nous permettent, en fait, de, de booster le reste des troupes pour que euh, bah, elles aient plus de force, par exemple, pour les Warjack ou les conneries ou qu'on puisse simplement essayer d'empêcher le jeu adverse, ce qui fait qu'en diminuant, on va dire, les forces de l'adversaire, eh ben, nos troupes moyennes deviennent, on va dire, un peu plus fortes. En face, les troupes fortes deviennent elles aussi moyennes. 
Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, la, la chose principale dans mes notes, c'est que pour faire ça, eh ben, c'est juste plus compliqué que les autres. En fait, <rire> on n'a pas une force brute, il faut qu'on qu passe, euh, passe du temps et qu'on investisse, on va dire, beaucoup de points en troupe, justement, juste pour booster les autres. Et ça, c'est la caractéristique principale, c'est qu'on aime bien se casser le cul, pardon, pour euh, faire un truc bien. Là-dessus, ouais, c'est un, petit... ouais. <rire> Là un petit peu l'inverse de Crix, en fait. C'est un peu ça, voilà. On ouais. a débuffé euh, l'adversaire. Ouais, dans ce sens-là, avez... c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mmh, oui, oui c'est vrai. Mais bon, euh, pas de force brute, c'est tout, tout, tout de relatif. T'as quand même un caster avec euh, synergie, mobility, euh, bon... Euh... De toute façon, on reviendra, on reviendra. On reviendra ça, reste, tard, ça reste, ça reste du soutien. C'est des troupes qui se combinent. <rire> oui, tout à fait. Ce qui rend le jeu intéressant, d'ailleurs. On a testé un hein, Amon contre Asphi 3, Mass Jack. Hein. <rire> on confie que ça passe pas. <rire> pour Amon. Bon, on pourra en parler, parler après. On en parlera après. Euh, après qu'on ouais, ouais, bah, oh, oh, bah, je pense que l'aspect général de mes notes, quand même, ce qui est vu, c'est surtout une armée de négation, quoi. C'est, c'est typiquement une des seules armées qui, tu lui essaies de lancer un sort, il dit non, tu peux pas. Tu veux tirer, non, tu peux pas, ainsi de suite. Euh, je pense que c'est quand même l'armée qui mmh. est connue pour vraiment faire ça, euh, peut-être un peu moins MK3, mais qui est toujours connue pour faire ça. Et c'est ce que les, les joueurs retiennent principalement. Quoi. Le style de jeu mes notes, c'est empêcher l'adversaire de faire quelque chose. Quoi. Toi, tu, ce que tu fais, tu le fais pas forcément très bien, mais ton but, c'est d'empêcher l'adversaire de faire ce que lui est censé faire très bien. Je pense mmh. que c'est comme ça moi, que je, je mmh. verrai le style de jeu mes notes. D'ailleurs, je voudrais rajouter que moi, je ne supporte pas d'affronter mes notes. Ça tombe bien, ça, je le fais très rarement, mais je déteste parce que c'est insupportable de jouer contre mes notes quand tu peux rien faire. Voilà. <rire> ah, moi, j'ai quand même un autre point de vue là-dessus, c'est que vu que quand même mes notes, on a une grosse faiblesse au KTC, quand toi, tu joues contre un mes notes et que tu sais que de toute façon, il ne pourra jamais te KTC, tu es quand même plus serein. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois, mais... Alors pourquoi vrai. tu trouves qu'il y a une grosse faiblesse au KTC avec mes notes bah Parce que bah déjà nos portées de menaces déjà elles sont linéaires, il y a, on a quasiment rien qui permet de faire des tricks de mouvement dans tous les sens euh, assez ouf. Il y en a peu je trouve, et enfin les portées de menaces, et pareil au tir, je trouve pas qu'on ait, à part quelques listes spécifiques, mais qui ont des gros camps, typiquement la Créocin Gunline. Bah, si en face ça peut pas être KO, bah, c'est fini quoi, ta liste. Euh... Ouais, pour, toi, mais, pour toi, mes notes, c'est plus en fait une armée qui va encaisser euh, le premier choc et qui après va essayer de remonter la pente euh, avec ce qu'il a à disposition. Bah ouais, moi, bah, après, bon, typiquement, ça c'est peut-être mon style de jeu aussi qui influe, je veux pas être général, mais enfin, les parties généralement, et c'est quand même assez souvent ça avec mes notes, c'est tu vas au bout de la cloque et au bout des 7 tours limite quoi. C'est la souffrance. Voilà. À la limite, tu peux gagner au scénario si tu arrives, mais fin, généralement, tu vas aller au bout et ce sera de l'attrition et une victoire lente. Tu vas pas euh, mettre en difficulté l'adversaire en te disant, bah, à part, voilà, la créocin, si le mec en face a pas les armes, bah, effectivement, s'il bouge dans les 21 pas, tu peux bien l'avoir. Mais sinon, à part ça, enfin, euh, tu remets rarement l'adversaire en danger, comme certaines listes qui font que tu sors ta zone de déploiement, tu sais que tu peux te faire KTC. Ah, bah, voilà. mais, euh, 21 pas pour créo, ça reste quand même assez large. Ouais, on est bien. Ouais, ouais, enfin, ouais, c'est c'est quand même. <rire> à partir du moment où ton caster peut être KO, on te crée au sein, c'est dangereux. Voilà. Mais, euh, si tu as une KD, en gros, tu t'en fous, parce que là, c'est fini. Et faut dire que maintenant, il y a un paquet de trucs qui permettent de, de esquiver ça quand même. Ouais, où tu peux te planquer derrière des décors. Enfin, il y a des moyens d'esquiver ça. Quoi. Voilà, parce qu'après, tu vois pas à travers les duets, t'as les décors. Si t'es immune KD, il y a quand même beaucoup de choses qui font que... Donc c'est pour ça, pour moi, mes notes, c'est clairement pas une armée de KTC. Tu trouves aussi que c'est une armée un petit peu comme ça, euh, Archange euh, alors, y a... On a peut-être un trick ou deux qui peuvent permettre de KTC, avec des casters en particulier, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on n'a pas de grosse fret range. Euh, on est plutôt, comme tu l'as dit, euh, encaissé et ensuite euh, partir sur la souffrance à longue durée. Donc on va pas te chercher très loin corps à corps. Au tir, on a pas mal d'unités de tir, c'est assez varié, mais dans l'ensemble, ça reste pareil, euh, c'est rate 1, <rire> la majorité. Enfin, euh, les vraies unités de tir, genre le Redimer, rate 1. On a les Hydrianes qui sont bien, mais bon, ça se fait ventiler très vite. Et... Donc au final, KTC au tir, c'est pas simple chez nous. KTC au corps à corps, ben, on va pas chercher assez loin, euh, sauf si quelqu'un emmène son caster à poil tout devant. Euh, donc c'est vrai qu'on s'est une option. Par contre, c'est vrai que 
tu parles du KTSO au tir, euh, vous avez quand même une particularité, c'est que quasiment tous vos tirs, c'est des galettes, en fait. Enfin, une grosse majorité. Que ce soit oui. les délivreurs, les mecs qui balancent leurs petites bombes au contact, enfin... Euh, ouais, enfin voilà, après, fait. si tu arrives à KTC avec du zélote qui a porté 6 et rate 5, euh, les, bah, les grenades, ok, c'est des galettes, mais rate 5 porté Ah non, mais sans parler, sans parler de KTC, en fait, c'est juste que ah, je oui. pense qu'une spécificité oui. de mes notes... C'est aussi d'avoir un nombre de galettes assez impressionnant. Bah oui, parce qu'en fait, on aime bien, si tu veux, avoir la possibilité de répandre la foi à tout le monde. Donc, même si on rate le tir, tu peux quand même toucher quelqu'un dans son cœur. Et, euh, et voilà. Ça, fait aussi, ça permet aussi d'ailleurs de perdre du temps. Toi. C'est... Ouais. Et puis, ça, surtout, les unités de tir qui font des galettes, en fait, c'est pas celles que tu vois forcément. Bon, les délivreurs, on les voit très rarement. Les îlotes, tu les vois quasiment jamais. Donc moi, enfin, honnêtement, ouais, les, les, les unités de tir ménotes qui font des gabarits, parce que même les Redeemer hors, hors Créocin, tu les vois quand même rarement. Enfin, voilà, franchement... Je pense qu'on pourra parler du CID un petit peu tout à l'heure, mais je pense qu'avec euh, le nouveau CV, là, on va en revoir un petit peu. Ouais, je sais pas. En, peut-être un peu, mais... Ouais, je trouve ah bon. quand même que c'est cher, hein, parce que quand tu regardes qu'un Redeemer, c'est 11 points... Ah, je ne suis pas convaincu quand même. Mais bon. Donc, bah, c'était, bien, mais... c'était bien au début de M4, hein, euh, mais je trouve que moi aussi j'en reviens, j'en jouais deux tout le temps, et là je, je trouve que c'est de moins en moins pertinent. Après, il faut voir aussi, parce que là, les listes ont l'air d'avoir un petit peu plus de piétons euh, qu'avant. Mmh. La méta change un peu, ouais. Mmh. Le méta change, mais depuis que dans les thèmes force on a accès aux mercenaires, bah, on a réaccès en fait aux Idrian dans toutes nos thèmes force. Euh, ouais. et euh, en fast food on a même euh, double unité si on le veut et pour le coup là ça reste la meilleure unité de tir qu'on a ouais, bah, les hydriants c'est une des meilleures unités du jeu je pense hein. ils sont forts voilà. au tir, forts au corps à corps mm. donc voilà non 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 c'est clair que... bah, je, vais, je peux pas dire faire vu que j'en joue deux dans mes deux listes donc euh... <rire> Donc si on résume un petit peu en fait, mes notes on pourrait dire que c'est des profils moyens qui jouent, mmh. c'est une faction qui joue beaucoup sur la synergie pour augmenter les profils et c'est plutôt une, un jeu lent et qui va encaisser plutôt qu'un jeu de blitz un petit peu comme Crix qui pourrait te, te gâter très vite en fait. Ouais c'est pour ouais. ça. Mmh. Carrément d'accord là-dessus. C'est-à-dire c'est même très bien dit, hein, ensemble, quoi. Euh, la difficulté étant de réussir à encaisser, justement, euh, et de garder du répondant, c'est ça le, le point critique, on va dire. Bah, qu'est-ce qui euh... vous aide à encaisser, justement alors Parce que vous disiez que c'était plutôt une faction qui, qui empêchait les choses. Donc, mm-hmm. qu'est-ce, qu'est, comment est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça enfin, Qu'est-ce qui le fait, en fait Alors, il y a plusieurs tricks pour moi. Enfin, euh, on va dire, il y a trois tricks principaux, j'ai envie de dire. Le premier, c'est les casters, en fait, qui, euh, on a quand même quelques casters qui sont bons et qui, en fait, vont donner des gros, euh, des gros impacts en résistance à l'armée. Euh, après, on a euh, le soutien avec les chanteurs et euh, les vassals et, accessoirement, le covenant aussi euh, pour sa capacité Alors, si tu peux juste décrire un petit peu ce que ça fait pour euh, éventuellement s'il y en a qui connaissent pas. Ouais, n'hésitez pas à, 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 à rajouter des choses. <rire> bah, du coup, euh... <rire> du coup, attends, parce qu'au fait, dans la présentation, on a oublié de dire, Archange, tu as fait quoi au Welsh Master Je ne me rappelle plus. Oh <rire> J'ai gagné le prix de peinture <rire> Devant, devant, euh, devant j'y vais. <rire> Pourquoi on ne peut pas me laisser en dehors de ça Putain, j'avais rien dit, je ne disais rien. Là, je non, là. Je t'entendais rigoler, ouais. <rire> euh, ah bah, l'année dernière, oui, j'ai fait quatrième au Welsh Master. <rire> je veux dire, Et, euh, et cette année, bah, j'ai essayé de prendre en main Hardy. Et euh, bon, la prise en main, ça a l'air un peu plus longue que prévu. Donc, comme c'est... quoi, mes notes, on peut quand même faire des choses, parce que dans... c'est un des plus gros tournois européens, en fait. Et l'année cette dernière, année, toi, année, quand je suis fini quatrième. Et cette année, trip cinquième. Donc, euh, mes notes ont ouais. encore des... des choses à dire. Ouais, alors, à noter c'est aussi que mes notes, c'est la faction de la foi, mais c'est aussi la faction de la mauvaise foi. Hein, parce que, franchement, yes. euh, c'est pas non plus complètement à la ramasse. Il y a de très bonnes listes, très, très, très bon pairing. Ouais. Enfin, c'est voilà. dur de dire que c'est pas la ramasse, sachant que tous les joueurs se barrent de mes notes quand même. Ah, mais après, c'est les mecs en fait. <rire> D'ailleurs, on notera la pertinence de faire un podcast mes notes avec les deux seuls joueurs mes notes français. C'est vrai. Ouais. 
On ne sait jamais. Peut-être qu'on va réussir à avoir un troisième joueur français ouais, qui est au moins près de ouais. 50% de la population. <rire> Et ce serait déjà énorme. On pourrait déjà même doubler la population de joueurs Ménot. <rire> Mais en tout cas, allez-y, c'est hein, très fort et c'est sympa à jouer. Donc ouais, si on part sur le sur le côté négation, alors donc tu disais donc tu as le, le gros bouquin, c'est le Covenant, c'est ça, qui empêche la mmh. magie à 10 pas autour de lui euh, Oui, c'est ça. Alors super solo, complètement, complètement broken, hein, parce que euh, déjà il a 5 points de vie et il a euh, un saint là qui fait qu'il peut perdre les PV que un par un. Sauf euh, si tu as un tir de sniper par exemple qui peut faire 3 PV d'un coup mais donc quasiment toutes les attaques du jeu bah, il faut le... lui mettre 5 pains pour qu'il meure et ça déjà c'est super pour un seul euh, et surtout donc du coup il a trois capacités dont deux qui sont très utiles euh, la première c'est donc euh, une bulle de 10 pas où tu ne peux pas lancer de sort donc attention ça ne fonctionne pas sur les arcnodes ça... mais c'est quand même ça fonctionne sur les sorts et donc les animus 10 pas c'est quand même pas mal et l'autre capacité qui est aussi très utile, euh, c'est une bulle de 5 pas autour de lui. Je rappelle qu'il est sur un gros socle. Hein, euh, qui fait que les troupes admis ne peuvent pas être KO ou stationnaires. Euh, donc par exemple avec Amon, qui ne peut pas être KO de base, qui joue sur sa haute def pour survivre, le, avoir le bouquin qui l'empêche en plus d'être stationnaire peut dans certains matchs. C'est très intéressant. Et la dernière capacité, euh, ça met du feu continu sur sur des, des armes, enfin sur des attaques, sur ouais, des unités. C'est pas trop de la négation. L'anecdotique. Voilà. Niveau des chanteurs, Trip, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire tiens Bah ouais, ça c'est quand même, on va dire, l'élément moteur de toutes les listes, parce qu'en fait, tu peux le jouer dans toutes les thèmes force, dans toutes les listes. Et en fait, dès que tu as des jacks, c'est cohérent de les mettre, parce qu'ils ont trois capacités. Donc bah, la première, c'est pas de la négation, mais ça booste les dégâts, donc c'est toujours bien. Et surtout, tu as les deux autres qui font soit tes jacks sont inciblables aux tirs qui sont non magiques, soit ils sont inciblables au sort. Et c'est vrai que de base, tes jacks, bon, ils, ils tapent fort, mais voilà, ils sont pas exceptionnels en règles spéciales à part quelques-uns. Mais quand déjà tu les rends inciblables au sort ou au tir, ben, ça devient déjà beaucoup plus intéressant parce que tu le prends en fonction de la liste en face. Et ça, c'est vrai que c'est un peu ce que les joueurs retiennent le plus, c'est le bouquin et les chanteurs dans chez mes notes. Sachant que vous avez des jacks en plus qui sont immunisés au sort de base. C'est les jacks ouais. sacrés. Hein. C'est ouais. l'indictor et l'avatar, c'est ça Oui, mmh, c'est ça. L'avatar la, qu'on voit quasiment jamais parce que bah, ouais. déjà, il, fait, il fait 20 points et surtout il n'appartient à aucun battle group. Donc en fait, euh, euh, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas avec lui. donc c'est ouais, J'avoue que ça, c'est ce que j'allais dire. L'avatar, de toute façon, il sera jamais ciblé par des sorts parce qu'il sera jamais sur une table normalement. Donc, euh... <rire> <rire> et, et là, c'est vrai. Euh, et là, par contre, on va le revoir un petit peu plus normalement. Ah oui. L'indictor. Qu'est-ce que t'as dit, Jean-Emmanuel Je n'ai pas entendu parler. L'indictor, on va le revoir un petit peu plus normalement. Mais carrément, l'indictor, c'est complètement pété comme Jack. En fait. Et bien sûr, c'est le grand gagnant du CID s'il reste dans la version qu'on a vue à la fin. Euh, oui. la base, à la base, l'indictor, c'est à 5 pas qui l'empêche de lancer des sorts, c'est ça voilà, actuellement, à 5 pas de lui, et c'est même plus que ça en fait, tu ne peux pas lancer de sort, les tu ne peux pas arcnoder ou chanoler, et tu ne peux pas upkeeper. Donc si tu as un indictor, enfin si ton caster par exemple débute le tour phase de maintenance et qu'il a 5 pas d'un indictor ou moins, et ben les upkeeps, vite, ils s'arrêtent tous. Et sur certains euh, casters qui comptent sur les upkeeps, c'est ignoble, c'est super. Et donc cette bulle, comme tu le dis, elle va être normalement augmentée à 8 pas. Alors là, ça devient. Un bonheur infini. Quoi. Surtout qu'en plus, euh, bah, il résiste bien parce qu'il a un bouclier, donc armure 21. Ça, c'est quand même sympa. Et accessoirement, son arme de corps à corps principal, donc euh, peau 17, est enchantée et magique. Et donc, euh, il fait un très bon jack. Qui, par contre, speed 4, reach 1. Donc, si t'as pas, de... si pas un caster qui booste le mouvement, en gros, il est pas facilement sorti. Donc on a ça pour empêcher, les... enfin pour dire non entre guillemets. Il y a oui. un autre caster, enfin vous avez des casters qui disent non aussi. Euh, le plus emblématique c'est quand même la Harbi, non Oui. Est-ce que vous bah, voulez nous parler de la Harbi bah, On peut parce que enfin, honnêtement actuellement c'est le caster qui est quand même au-dessus dans la faction, je pense. Et ça paraît assez euh... évident. Et euh... On retrouve quand même ce qu'on avait en MK2 avec le, le caster qui dit bah, « lui, non, il meurt pas 
Bon, même si je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de Grievous Wound en MK3 qu'en MK2. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que fait la Harby Son bah, visite, hein. En gros, le... donc ça, c'est juste un passif de la Harby, comment être spécial est là. Donc, Martyr Doom, dans sa command range, donc qui est actuellement de 10, mais qui passerait à 12 après le CID, normalement. Toute figurine, donc, Warrior euh, Friendly, Warrior Model, qui est boxée, eh ben, tu, peux, tu peux décider de sacrifier un des 3 PV sur ton caster pour le soigner de 1 PV. Mais dis donc, mais elle va mourir très vite si elle perd un des 3 PV à chaque fois, tu vas pas soigner grand monde. Eh ben oui, effectivement. Mais heureusement, on a inventé cette règle ménote complètement fumée qui dit qu'on peut utiliser du focus pour se soigner. Mais elle a combien de focus Et... Et voilà, et bon, après, c'est vrai qu'elle en a que 10, donc tu peux pas non plus te remonter tes, 15 PV, tes 17 PV en un tour. Mais bon, hein, on va jouer, on va prendre des risques, on peut rester à 14 PV, c'est faisable quand même. Faire comme ça, bah, descendre à 6 et mourir. Voilà, non, des fois, je fais moins quand même. Je fais à 3. <rire> Bon, c'est sûr que c'est bah, après c'est sûr que si tu enchaînes des 3 PV par 3 PV, tu sauveras moins de monde que tu, si tu fais un PV à chaque fois. Mais enfin, pour empêcher en fait, c'est surtout empêcher la personne que tu veux de mourir. Et typiquement, bah, le bouquin il est très bien, mais je trouve que dans la liste Arby, il est vraiment au-dessus de tout parce que là tu décides qu'il meurt pas, ben bah, il meurt pas. Alors que dans les autres listes, même s'il faut 5 attaques, le mec il met les 5 attaques qu'il faut et il te le tue. Alors que dans cette liste-là, le mec, il se dit, il se dit pas, il faudra 5 attaques pour le tuer. Il me faudra 5 attaques plus euh, X attaques euh, par rapport au nombre de PV qui reste à l'arbi. Et généralement, il n'engage pas toutes ses ressources pour essayer de tuer le bouquin, quoi. À part si vraiment, il sait que derrière, il peut te KTC, mais. Et comment est-ce que tu peux passer euh, outre la capacité de l'arbi? Il faut quoi comme compétence? Bah, Alors, du coup, pas il faut... Non. Ouais, il euh... faut juste qu'il empêche le soin. À part ça. Euh... Mmh. En fait, enfin, euh, il faut, euh, il faut du Grievous Wound en fait. Ça, ça c'est fatal, on peut rien faire. Euh, par contre, là où c'est super fort l'armée, là, je, je rejoins parce que tout à l'heure, t'as dit quand un warrior est box, en fait, c'est quand c'est disabled, donc c'est la première étape de, de, de la mort du bonhomme. Et là où c'est très fort justement, c'est que quasiment tous les thèmes forces dans le jeu qui donnent du remove from play, que ce soit chez des trolls, chez Scorn ou tout ça, et ben ça s'active quand c'est box. Donc en fait, toi, tu vas soigner tes... Tu vas ressusciter en gros tes guerriers avant qu'ils se fassent retirer du jeu. Ça, c'est super fort. En gros, il n'y a quasiment que Grievous Wound ou la capacité qui empêche de heal tout court où là, on ne peut rien faire. Mais par contre, on met dans le vent euh, pas mal de... de factions du jeu grâce à ça. Tout ce qui s'active sur box, bah nous, ça marche avant. Donc euh, on n'est jamais box. Donc euh... Ça, c'est très fort. C'est bon. Ouais, ça c'est la première capa euh, chiante de la Harvey. Autrement, elle en a quelques-unes en plus, non Un petit peu, ouais. Un petit peu, je crois que Steel euh, a dit non, tu toucheras pas bien mes gars non plus. Avec son. Comment ça s'appelle sa capacité C'est AO. <rire> c'est AWE, c'est AO. D'ailleurs, quand tu le mets avec l'accent, toi, tu imagines AO. Oh. Ben voilà, ça marche bien. Toi. <rire> en fait, elle dit pas d'elle. 12, euh, tous les euh, vivants ont moins 2 sur leur jeu d'attaque. Donc euh, contre euh, les piétons ou hordes, bah, c'est magique. En fait, toute l'infanterie, on va dire, qui est jouée avec Arby a une def de 13 en moyenne, donc ça fait 15 potentiellement, virtuellement. Et là, ça devient vraiment casse-couille. Ouais, et, et bien sûr, ça n'affecte pas les piétons euh, Crix, parce que sinon, ce serait trop bien. Bah non, ça c'est. Par contre, ce qui est sympa, c'est que contrairement à la capacité d'aller 3, euh... Qui est un sort qui donne plus de en def à tout le monde, qui peut être euh, euh, éliminé en gros par les armes bénies. Euh, oui. La capacité de la, de la Harbi, en fait, t'as beau avoir des armes bénies, euh, tu te la prends quand même. Exactement, mais ça marche que sur les vivants, donc pas les Jack ni Cri. Et tu as raison. Après, elle a aussi euh, une liste de sorts qui est complètement pétée. Un trip, qu'est-ce que t'en penses Ah bah oui, oui. Bah, ouais, c'est pour ça qu'on a dit que clairement c'était le caster qui était au-dessus en mes notes. Parce bah, que déjà. Ouais. Vas-y, vas-y. Voilà. Bah, en fait, il y a sa liste de sorts et bien. Son fit, bon, euh, après ses idées, il sera peut-être un peu plus intéressant, mais elle fait tellement de choses à côté que c'est limite anecdotique. Et après, voilà, le seul gros point faible, c'est 14-14 gros socle. Bon, ça, ouais. c'est quand même. Et puis, on en vient en fait au gros point faible, mes notes, c'est quand tu as une grosse gunline en face, et ben les casters, mes notes, ils sont pas trop à la fête. C'est pas ça. Ouais. 
surtout la Harbi qui peut prendre des shield guards qui sont warrior model et qui peut sauver autant de fois qu'il veut. Ouais, mais enfin le shield guard il s'active qu'une fois quand même. Donc euh, au final, t'as beau avoir ton shield guard qui meurt pas, si ta Harbi elle prend les deux tirs suivants et elle meurt, bah... Alors à noter aussi quand même que la TF te permet de poser un mur, que t'as du shield guard, que t'as quand même 10 de focus. Donc effectivement, elle peut mourir en KTC au tir, mais... Euh... Je veux dire, techniquement, si tu joues safe, ça devrait bien se passer. Ouais, mais oui, en fait, oui, c'est ça le principe, c'est qu'Arby, elle ne peut pas jouer safe, en fait. Si tu utilises ses oui, compétences, tu vas forcément descendre en TV, en fait. Mais après, c'est ça, pas d'effort, les mecs, on va pas s'en sortir. Ouais. Ouais, mais comme, en fait, justement, sa capacité, enfin, la plus forte, c'est de dire, euh, lui, il ne meurt pas, pour contester au scénario, par exemple, ou empêcher une charge, euh, <coughs> ben, euh, elle va devoir se sacrifier des points de vie pour sauver ce qu'elle veut. Et justement, la meilleure tactique pour la contrer, c'est de forcer l'adversaire à, à se saigner à blanc pour sauver des troupes qui sont peut-être pas forcément super importantes. En tout cas, pour la baisser en point de vie, pour ensuite mettre tout ce qui reste dessus pour espérer qu'il euh, y ait un tiers qui passe et puis que du coup, elle meurt parce que bah quasiment plus de PV. quoi hein. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs à Cardiff. Hein, c'est qu'en fait, la Harbi euh, fonctionne depuis longtemps en Amérique et en, en deux pays. Hein. Euh, et donc, du coup, tout le monde sait comment la contrer. Et alors que en France, on va dire, on vient un peu la découvrir parce qu'en fait, comme il n'y a que Trip et moi qui jouons, <rire> principalement, euh, c'est moi qui ai montré à Trip que c'est trop fort. Moi, j'ai découvert il y, a, il y a deux mois, Arby, ou trois mois, en la testant, mais j'avais six mois de retard sur les autres. Et donc, quand je suis arrivé à Cardiff, tout content, ouais. eh ben, tout le monde savait comment on l'a contré. Donc, je me suis fait avoir. Que... Ouais, petit aparté euh, avant de revenir sur la Arby, on peut voir dans les tournois internationaux par équipe et ainsi de suite, il y a très souvent des joueurs menottes. Même en individuel, oui. on voit beaucoup de joueurs menottes dans les tournois. Et en France, par contre, avec le passage de la MK3, il euh, n'y a plus personne. Oui. D'ailleurs, je crois que c'était en Italie, pense... euh, dans les débris des le joueurs, il y a beaucoup de joueurs menottes qui ont plutôt performé, d'ailleurs. Oui. Pour France. le coup, comme, euh, comme l'avait, euh, du coup, oui, je cite euh, le grand jus, hein, quand même, qui, qui l'avait dit une fois sur un de ses postes il y a quelques temps, c'est qu'en fait, menottes, ça, ça contre. Ça dit non quand, quand ça a besoin. Et donc, en fait, euh, le fait de contrer, ça veut dire qu'il faut euh, avoir contrer, ça veut dire qu'il faut euh, avoir, euh, comment dire, les armes pour. Et donc, euh, attends, parce qu'en fait, il y a Natacha qui fait son entrée dans la... Euh, voilà. Donc, euh, Natacha, c'est ma femme. Hein. Oui, mon amour. Mais en fait, on le On comprend au montage. <rire> Ou pas. Attends, mon cas. Hop. Voilà, Natacha qui est en train de passer. Euh... Je vais sortir un ciel dans la machine. C'est ingénieur, mais souvent, j'ai une robe, c'est tout. Ok. <rire> Et tu vois qu'on est tous des salauds quand même, parce qu'on le laisse bien se débrouiller. Vas-y, continue, c'est à toi de parler, c'est à toi de parler. Hein. C'était ma femme hein, qui, qui est une grande fervente de voir machine. Donc, on disait de sortir la machine à laver. Voilà, voilà. Parce qu'il y a dedans. Donc, donc du coup, pour finir, écoutez-moi, bande d'infidèles, c'est que euh, comme on est là pour dire non, mais en fait, on peut pas dire non à tout. Tu vois, il faut qu'on fasse quand même une sélection. On a, on a, on a plein d'options dans dans nos, dans nos armées. Euh, il faut aussi que le méta soit un peu établi pour qu'on puisse du coup choisir les meilleures armes pour contrer ce qui est fort en ce moment. Mais comme j'ai l'impression qu'en France, ça évolue à une vitesse de fou, peut-être plus vite qu'en Amérique, bah, du coup, on a du mal en fait à sortir un périm qui soit viable plus de un mois. Quoi. Alors, je suis pas d'accord avec ça. C'est ça qui nous bloque en fait. Bah, vas-y, j'y vais, tiens. <rire> J'en ai fait parler ma gueule. Non, mais euh, alors effectivement, mes notes, c'est une faction qui, qui dit non. Mais euh, mm -hmm. je ne suis pas absolument convaincu que euh, actuellement ce soit son principal problème et que ce soit un, qu y a un lien pardon, avec, euh, avec l'évolution trop rapide de la méta. Je veux dire, euh, Arbringer, c'est typiquement le genre de caster qui arrive et qui impose son style sur la table. Je veux dire que l'adversaire soit prêt ou non, elle va dérouler son jeu quand même. Je veux dire, il n'y a pas de question d'interdiction quoi que ce soit. Je veux dire, interdiction, ça va être par exemple le no spell euh, du bouquin. Euh, il y a de la petite série sur le cadeau, sur le, sur le gâteau, pardon. Mais euh, je vois pas l'interdiction. Pareil pour Amon, je veux dire, quand tu chopes une dizaine de Jack, Synergy et Mobility, il n'y a pas question de deny quoi que ce soit. Je veux dire, ce que tu deny, c'est l'adversaire et sa liste. Donc, euh, bah, je trouve ouais. que notes, c'est vraiment très fort. Ouais, mais alors, et typiquement, euh... Euh, la, la Arbringer, euh, là, qui. Euh qui arrive, qui déroule son jeu facile, bah en face, tiens, ils ont dit, tiens, on va, on va sortir un amag, tiens, avec un feed qui dit, euh, c'est pas Grimus Soon sur toute l'armée, euh, ok, ben bah voilà, Arbinger, elle peut ranger. Hein ouais, mais ça, c'est aussi pour ça que tu joues à Warmashing et que le jeu est conçu pour avoir un pairing à deux listes. Ouais, je justement, dire, euh, pour contrer... Tout à fait. Un amag, c'est un caster. Oui, c'était un exemple, c'était un exemple. 
je dire, du Grievous Moon de série suffisamment nombreux pour pouvoir faire chier, euh, enfin, embêter, pardon, euh, Arbringer, il euh, n'y en a quand même pas dans toutes les factions, et beaucoup la subissent de plein fouet, ça, ça c'est clair. Mmh. Mercenaire, c'est... par exemple, j'ai pas de Grievous Moon, hein. Signar, pareil. Enfin, c'est, c'est rare, Grievous Moon, en fait. Ah, elle t'en a fait, hein <rire> Ouais, non, mais mec, <rire> respecte-nous, s'il te plaît. Mmh. Non, Parce que bon. Arby, pour l'instant, on s'est concentré là-dessus. Bon, vous avez dit qu'elle avait une spell list de fou, mais on peut la détailler un petit peu. Il euh, y a quand même Purif. Donc, Purification, ouais. euh, c'est quand même la plaie pour de nombreux casters qui jouent sur leurs optiques. Purif à 20 PS, surtout. Surtout à 20, à 20 PS, pas. plus son mouvement, tu vois. À 20 pas, tu perds tous tes upkeeps. Alors, sachant que tu peux en plus avoir euh, le bouquin ou les indicteurs qui t'empêchent de relancer les sorts derrière. Tu vois, ouais, c'est... ça permet vraiment de repousser euh, l'adversaire euh, loin dans ses lignes. Et toi, tu peux aller dans les zones et marquer euh, un petit peu plus sereinement. Quoi. Donc, Mais pour elle ça, a il faudrait pu... qu'elle ait un feat de contrôle, non Elle a un feat. Alors, son feat, c'est <rire> contre l'infanterie, c'est génial. Euh, donc là, ils l'ont baissé. Enfin, pour l'instant, ça a 10 pas, mais ça va passer à 12 pas. Euh, s'il y a quelqu'un qui se rapproche de la Harbi à 12 pas, il se prend un pot 14. Donc ça marche super bien contre l'infanterie. Euh, ça marche bien contre les jacks légers. En ah oui. contrôle de zone, c'est vraiment bon aussi. Si jamais tu joues contre, si tu joues de la haute def, euh, elle a le sort, j'ai oublié le nom, qui file 3 dés pour toucher sur la prochaine attaque. Ouais, ouais, je, je peux ça, bien dire en anglais, mais c'est Guided End. Après, mon accent est tellement mauvais que j'ai pas réussi à le faire comprendre une seule fois au Welshmaster, donc je suis pas sûr que ça fonctionne. Que les gens comprennent. Ouais, on a, on a compris. Et... <rire> donc, t'as Guidin N, t'as autrement, bah, un des problèmes de mes notes, c'est euh, la portée de charge, enfin, la portée de menace. Euh, vous avez Crusader Skull avec elle. Ouais. Donc, euh, et elle a Rebuke en plus. Alors, Rebuke, le sort qui fait chier par excellence, euh, je cible une unité, elle peut pas recevoir d'ordre. Et oui, pas de charge, pas de rien. Euh, non, mais enfin, euh, c'est. Enfin, oui, c'est... Ah, c'est... Parfait, elle dit non et elle dicte clairement le jeu de l'adversaire. Il, il reste quand même un sort que t'as oublié, c'est Cataclysme. Un, c'est un sort oh. qui fait un gabarit pau hein. c'est pas négligeable. Une AO5, pau Oui, ouais. mine il de rien, pas, il est. Pas pour mine ah, de rien, il est sympa, hein, parce que, ah, bon, alors, oui, d'accord, la, la force, plus vous allez le faire loin, en fait, plus la force va diminuer. Mais n'empêche que c'est de la touche auto. Et pareil, non. un truc... Non, 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 non. 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 Puis un an. Non. Non. Pareil, ouais. Et... Ouais, et un autre truc de l'arbi que les joueurs font pas forcément gaffe, c'est qu'elle peut vous caté ça au corps à corps, en fait. Et oui. Parce que l'arbi, elle touche auto au corps à corps. Non, mais c'est vrai. Et, et mine de rien, <rire> elle va te chercher à 11 pas et demi. C'est pas mal, hein. Et avec 10 de focus, ça va racheter des attaques. Et peau 12 Pas de petit profit non, non c'est, c'est un excellent caster et euh, je trouve que t'as pas nécessairement besoin de deny quoi que ce soit. Je veux dire, c'est, c'est le caster qui deny quoi avec sa liste. Euh, Alors, je, je tiens quand même à noter hein, que si j'ai commencé moi à Brainer Harvey, c'était pour désespérément trouver un contre à Crix, on sait jamais. Je me disais, bah super, une bulle de contrôle à 14 pour toute l'infanterie. La marée de Crix de JV ne passera pas. Sauf que du coup, ils ont inventé euh, Scar 3 pour me faire du bien. <rire> voilà. <rire> Et donc, il euh, savoir que le fit de Harvey, c'est une peau 14 de feu. Mais pas magique, hein, juste du feu. Et donc, du coup, ils ont dit à Scar 3, on va te mettre un upkeep, euh, Draconing Blessing, qui fait que tu as plus 2 en force, je crois, et surtout immunisé au feu sur l'immunité. Donc, bah, t'as 12, 7, hey, 6, 6, mais, pour... t'aurais, mais toi, tu n'aurais pas purification Non, ouais, euh, mais tu lui donnes pas des protis, parce que sinon, il va gagner... Ouais, ben en même temps, le, le, le tour où il a envie de rentrer dans ton fit, il lance le sort. Tu peux pas dire « Attends, j'arrête ton tour, je purif et tes mecs ouais, avancent. » il le fait que sur une unité. Il Parce le fait, fait que sur fit... une unité. Ah, oui, oui, heureusement. Donc, ouais, le euh... fit, en fait, il n'est pas utilisé, si tu veux, forcément pour l'attrition. En fait, c'est pour le contrôle. Parce que c'est une armée qui va gagner au scénar, qui peut aussi faire l'attrition, hein, d'accord. Mais c'est surtout qu'en fait, tu vas réussir en disant « Non, lui ne meurt pas », à contester partout où tu veux. Et si tu arrives à faire un... On va dire un barrage sur une zone en particulier, à mettre une nuée de bonhommes dans toute ton armée, bah, tu vas scorer chez toi et tu vas contester chez l'autre à l'infini. Et donc tu gagnes au scénar fatalement. Et bah, quand tu as euh, 12 Static 6 euh, qui viennent les free strike, euh, qui courent à 18 pas et qui disent bah, maintenant on conteste mais aussi, marque pas au scénar. Et puis après tu te prends la deuxième bague et puis t'as... <rire> Et voilà. Là, j'en parle. Non, mais après, en donc, résumé, il faut, faut le dire, Arby, elle est pétée, clairement. Oui. Mais contrairement à beaucoup de casters pétés 
qui peuvent rester sereinement derrière et que tu as quasiment peu de chances de les choper. Elle, c'est un caster qui doit être quand même assez proche de ses troupes, qui crame ses PV, donc elle est souvent bas en PV, et elle est 14-14 sur un gros socle. Enfin, le moindre sort qui passe ou le moindre tir que le mec peut booster, il a une chance de tuer en fait. Parce Alors, que tu as on... plein de focus, oui. tu en utilises un par attaque, le mec il te met juste un sort pot 12, il booste le dégât s'il fait Alors, un gros jeu. Oui et non, pour le sort, oui, euh, je suis pas d'accord parce que tu as un jack qui fait que bah, s'il est en contact avec ton caster, ton caster est immunisé au sort. Ouais, inciblable, c'est pas pareil. Mm. Enfin oui, un cible, mais bon, okay. ça une grosse bien. différence. Ouais, ouais, mais ça change beaucoup parce que toi, tu le sais, en jouant mercenaire, on a beau être un cible à blottir, tu trouves toujours un moyen de. Donc c'est pareil. Typiquement, t'as euh, comment il s'appelle bah, le dernier que j'ai testé, c'est Asfi 1. C'est ça, Asfi 1, celui qui a le gabarit po 12 là. Ouais, le fameux. Ça. Bah, il a juste mmh. à balancer le gabarit sur quelqu'un à côté d'Arby et. Et forcément, vu qu'elle a tout le temps du monde autour d'elle, parce qu'il y a ce Jack-là, il y a le Hierophant, il y a le Shield Guard, il y a machin, il y a... enfin, il y a tout le temps du monde autour. Et au pire, le mec te fait courir un bait qui prend pas de free strike et il balance dessus. Euh, il y a quand même plein de moyens de détourner. Et en fait, c'est ça le problème. C'est le mec, il a un petit gun, il peut booster les dégâts. Il y a une Beast, il y a un Jack qui peut booster pour toucher. En fait, t'es jamais serein. Même si tu contrôles la partie, le joueur en face, il a toujours la possibilité de dire, bah vas-y, j'ai plus rien à perdre. Ce Jack, il avance, il tente un tir boosté sur Arby. Bon, elle est derrière son mur à la défense 18. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est du 12 à 3D. Je booste les dégâts. Il lui reste quoi 6-7 PV. Bon, ben, un gros GD, elle est morte. Et c'est ça, en fait, le gros point faible. C'est 14-14 gros socs, quoi. Il y a juste ça. Ah non, mais ça, clairement. Mais après, je veux dire, t'es pas non plus totalement à poil. Je veux dire, la liste est déjà très forte à la fonction. Heureusement que. Non, 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 mais c'est. Écoutez la game. C'est en... actuellement la liste la plus forte. Avec. Euh, ouais, ouais, mais notre, oui, c'est clair. Et en casseur mes notes, mis à part, euh, part la Arby, qu que, quel casseur tire un peu son épingle du jeu actuellement Moi je ouais, pense je, que. Je vais laisser quand je parlais d'Aman, ouais. parce que c'est quand même son bébé. Ouais. Bon, en fait, j'en vois quatre, à mon avis. Pour moi, actuellement, il y a Amon Vindictus. Il va y avoir. Euh, comment il s'appelle La nouvelle casseur, là, euh, Sirenia, qui va être super. Et je pense que euh, Séville 1 ou 2 a peut-être comme un potentiel, mais plus tard. Là, maintenant, je trouve qu'il est un peu faible, mais peut-être qu'il va revenir. Et Tira, tu l'aimes pas Parce que moi, honnêtement, euh, Tira ou Tyra, euh, je la... depuis que j'ai vu le CID, euh, je me dis qu'en Time Force exemplaire, elle peut être sympa. Hein. Moi, j'aime pas. Euh, après, c'est personnel. Hein. Bon, moi, je sais que j'ai joué pendant un moment. Je... Franchement, je trouve ça très sympa à jouer. C'est vrai que ça apporte un peu de la diversité, mais en fait, ben, allez, ben, compter que sur le stealth pour euh, survivre, en fait, tu te rends vite compte que c'est pas suffisant. Quoi. Mais bah, après, et surtout, elle, elle est très sympa, et c'est un casseur qui fait des choses, donc c'est sympa. Elle compte pas que sur le stealth, attends, elle a des bonnes caractes défensives, euh, elle a un sort qui lui permet de se repositionner après, vous avez vos shield guards, elle est pas... Enfin, elle n'est pas si faible que ça, quoi. Ah non, non, non pas ça... faible, mais, mais... Bah, il manque un truc quand même. Ouais. Bah, ça va encore être un jeu dangereux, c'est-à-dire qu'encore une fois, on excelle dans quasiment aucun domaine à part celui de dire non. Et ça reste un caster un peu assassin, <rire> tu sais, qui va foncer dans le tas, faire ta... euh, coup droit, coup gauche, me téléporte en arrière. Euh, mais ça, c'est des délires de, de blight ou euh, tout comme ça. Nous, en ménote, si on le fait, on va le faire un peu moins bien, et du coup, on va forcément vouloir s'exposer. Sachant qu'en plus, elle a pas beaucoup de focus. Et on va se craquer. Et derrière, on va se prendre un retour de bâton. En plus, elle est. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je rebondis sur ton, ta phrase totalement fausse et pleine ah, de bah. désinformations. Euh, on n'a pas beaucoup de focus. Euh, une des spécificités de mes notes aussi, c'est que vous avez une chier de focus, en fait. Si je puis me permettre cette expression un petit peu imagée. Parce que, tu vois, par exemple, vous avez, si on prend Tyre, euh, c'est un caster focus 6. Donc, focus 6, euh, mm -hmm. c'est pas, pas beaucoup de focus. En fait, c'est euh, la moyenne pour tous les casters, euh, sauf Krix, parce que Krix s'est pété. Mais, euh, mis à part ton caster focus 6, mm -hmm. t'as le Hierophant qui te permet d'avoir euh, un sort qui. Ouais, enfin, il est, je crois qu'il est. Et tu peux l'avoir que dans deux Time Force, il me semble. Et, Et pas, dans les... Les... pas dans les exemplaires. Mm -hmm. Si, tu peux l'avoir avec le CID. Il ah est bon rentré dedans de mémoire. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, ils vont le remettre. Ouais. Et t'as les vracs autrement aussi. Parce que les vracs, c'est quand même mmh. des solos qui coûtent un point. 
et qui te file un focus par tour. Bon, il y a une petite chance qu'il meure, mais tu peux en mettre deux ou trois. Tout à fait. Alors après, moi qui joue à Amon tout le temps, qui a focus 6, euh, le vrac peut vite être limité, et encore Amon, il reste plutôt en arrière, donc il peut avoir son focus facilement. Mais Tira qui va vouloir partir un petit peu devant quand même, pour euh, parce que c'est là qu'elle est bien. Elle, euh, très vite, elle va être hors de portée de son vrac. Très vite, le Hierophant aussi, avec son speed 5, va pas réussir à suivre la cadence. Comme pour Amon, hein, c'est pas évident. Donc on a des moyens d'augmenter euh, le focus, mais encore une fois, c'est un caster d'assassin, mais pas non plus euh, folle, euh, qui est dangereuse. Bah, je vais être obligé de jouer Tira pour vous casser les dents. Ah, mais c'est, c'est pas ça le problème. C'est <rire> le vrai problème, en ayant joué Tira, ce que tu te rends compte, c'est que c'est vrai, elle a une spell list, franchement, tous les sorts sont bien, il n'y a pas de problème. Mais entre tout ce qu'elle doit entretenir, ce qu'elle aimerait cycler, les sorts qu'elle aimerait utiliser, genre euh, que le sort de dégâts qui empêche de, de bouger ou d'attaquer, c'est comment déjà Je me rappelle plus. Stranglehold, mais tu le lances voilà. jamais celui-là. Bah, c'est ça, ce truc-là, tu te dis c'est trop bien parce que ça. Mais enfin, franchement, si, c'est... dans cette situation, c'est trop bien parce que tu comptes le jack lourd que tu peux pas gérer, sauf qu'il te faut les deux pour le lancer, booster à la touche parce que tu que 6 de focus et faut faire des dégâts, donc faut booster les dégâts. Ça te prend 4 focus, tu fais bah mince, en fait, je pourrais pas. Non, mais ça, j'ai le même avec Ostrom. Ostrom, il a Stranglehold, jamais je lance Stranglehold. T'as pas de focus pour faire ça, mais ça c'est trop cher. Bien, t'as pas besoin. Ouais, toi, avec ta liste Ostrom, de toute façon, tu découpes le truc que tu pourras empêcher de bouger, donc c'est pas un problème. Ouais, mais ça, c'est, un... c'est autre chose, ça, ça a rien à voir. Puis bon, on parle de mes notes, là, non <rire> ouais, ouais, <rire> Tira, moi, ce que je trouve dommage, c'est que, ben, euh, les seuls. Les... En fait, ce qui est... pour moi, le caster, ce qui est important, mes notes, faut apporter de la survivabilité à tes unités. Et encore une fois, Tira, son seul sort défensif, c'est occultation. Donc, c'est encore du Steels. Et on a vu, enfin, pour moi, c'est pas suffisant pour faire survivre tes troupes. Et donc, pour moi, il y a augmenter la survie de tes troupes, elle le fait pas assez, je trouve. Et le deuxième point, c'est augmenter les portées de menace. Et elle, elle le fait, mais il faut que tu utilises ton fit. Donc, c'est une fois par partie. C'est, c'est très bien, hein, son fit. Mais c'est qu'une fois par partie et ça te demande ton fit. Alors qu'il y a des casteurs à côté qui ont des sorts qui augmentent la portée de menace, qui peuvent le faire à tous les tours. C'est en ça, moi, je trouve que tirer lui manque, c'est augmenter la survie de tes troupes et les portées de menace. Moi, c'est ça que je reproche. Alors après, pour les portées de menace, pour le CID <rire> exemplaire, bon, on parle un petit peu du CID tout le temps, euh, ouais. tu as quand même euh, d'espérer de pace qui arrive. Ouais, et c'est ça, mais ça, avec... ça va être vraiment bien. Je suis d'accord, mais avec n'importe quel autre caster, du coup, tu passes à plus 4 au lieu de plus 2, tu vois. Donc, euh, pour moi, un caster qui augmente la portée de menace en mes c'est quand même super important. Et on n'en a pas des masses qui font ça, donc c'est pour ça que, pour moi, on est un peu limité, je trouve. Ouais. Bah, bah, d'ailleurs, tu as Arby, Vindictus, Amon. Hein, voilà. Ouais. ouais, voilà, et puis c'est marrant, c'est, c'est les pas... principaux qui sont joués. Donc... <rire> et et Syriania aussi, euh, qui va arriver. Alors, bah, si, bah, on t'a coupé sur Amon, si tu veux nous parler un petit peu d'Amon, euh, Sab oui, euh, bah Mon s'est pété. Euh, il est, euh, lui, ce qui est super comme caster, c'est qu'il apporte de la, du mouvement, plus de en, en vitesse, et surtout Pathfinder. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas parlé. En mes notes, ça n'existe pas. Ouais, c'est, c'est vrai. Euh, alors si, les errants vont le redevenir. Euh, on a les Hydrian, mais à part ça, pff, on est comme des fous. Euh, si, t'as les filles à cheval. Voilà, les Flame Ringer, la cavalerie légère. Mais euh, sinon, on est très pauvre en fait dans la faction de Pathfinder. Et euh, Amon, lui, il dit tous mes jacks sur Pathfinder. Et ils ont tous plus de en speed. Et ça, déjà, c'est. À, à côté de ça, en plus de ça, bah, il a Synergie. Euh, et qui fait que c'est quasiment le... voilà, la seule liste qui tape autant qu'elle est con. Et ça, c'est vraiment un, un gros plus. Toi. C'est un peu bourrin. Quoi. Donc, pour ouais, ça, c'est, c'est, c'est vraiment fait... intéressant. Il lui permet d'avoir de grandes flat range. Euh, avec beaucoup d'impact. Donc, on peut avoir l'alpha sur euh, pas mal de gens, ou au moins euh, avoir des alphas qui. Enfin, avoir des stratégies identiques. Pas, on n'est pas obligé de subir. Et le deuxième effet aussi qui est très sympa avec Amon, c'est qu'il donne euh, Paris, donc euh, ignore les free strikes à tout son battle group. Donc, là, encore une fois, ça, c'est complètement fumé. Surtout associé avec les vassals de Ménat. On n'a pas parlé tout à l'heure dans les solos de soutien, mais eux, ils sont très importants. On peut en avoir que deux, malheureusement. Hein. 3 points de bestiaux, un petit solo à la con, qui donne soit il donne un focus à un jack, et il enlève la disruption. Soit il fait un petit pipio magique, mais on le fait jamais. Euh, soit il donne end even. Et ça, c'est vraiment trop fort. Sans ça, franchement, la liste Amon, elle tient quasiment pas, déjà. End even, ça fait que un de tes jacks, la prochaine fois qu'il va prendre un dégât, il pourra faire un mouvement. Et quand tu mets ça, par exemple, 
c'est mon, mon trip, ça, c'est d'envoyer, euh, excuse-moi, trip, d'envoyer euh, deux indicateurs, on va dire, euh, bien devant, armure 21, je pas grand-chose, sous n niveau, euh, que tu peux pas viser à la magie, une fois sur deux, que tu pourras même pas non plus viser au tir, et ils sont devant, avec leur bulle d'anti-magie, te font chier, et si tu commites pour essayer de les égratiner, bah, première claque, hop, ils se reculent de quatre pas, ils se mettent hors de range de tout le reste, et toi, tu as commit quelque chose pour rien. Euh, et ça, c'est super. Te saut Donc, limite, il faut les mettre KO. Enfin, pour contrer un niveau, de toute façon, ça, il faut mettre KO. Euh... Euh, voilà. Alors là, par contre, euh, quand tu tombes contre des bons joueurs, on va dire, ils vont te foutre KO. Ou alors, ils vont t'encercler en envoyant euh, peut-être des piétons ou euh, d'autres jacks, hein, courir, contourner, pour que euh, tu ne puisses plus passer. Donc après, alors là, c'est des techniques contre techniques et tout. Mais euh, ça reste euh, super, notamment si tu as un indicteur qui a Fortify, qui peut pas être KO, ou si tu as le Covenant qui est derrière et qui met sa bulle de, de non cadet. Dans les deux cas, ça peut être vraiment vraiment relou pour dire ça. Donc, voilà, donc du coup, Amon euh, est vraiment super parce que moi je trouve, hein, ta balayeuse de Jack, t'en as euh, presque une dizaine, hein, des, des légers, des lourds, qui vont très vite, euh, qui peuvent se repositionner, qui peuvent taper loin, qui sont très fort, euh, et qui ont un trick sous deux. Et ça, c'est vraiment super. Surtout que du coup, euh, ça nous permet de suroptimiser euh, nos bons jacks, comme le Dervish, qui est vraiment super. Euh, si tu veux, Trip, reprendre la main. Bah, un Dervish. caster qui est un petit peu à l'opposé, que tu joues, toi, Trip, c'est Vindictus. Qui, lui, va euh... plutôt être euh, marée de piéton, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, après, moi, ce qui est marrant, c'est que là, en fait, je me rends compte quand même qu'à 3, je suis revenu au pairing que j'avais en MK2, c'est-à-dire Arby Vindictus. Je suis revenu un peu aux fondamentaux. Et c'est vrai qu'en fait, bah en fait, moi, Vendictus, c'est pas tant le fait qu'il joue full troupe, parce qu'en fait, la liste, je la joue à peu près comme celle d'Arby, et Arby est déjà full troupe. Mais c'est surtout que pour moi, pour l'instant, c'est le seul caster que, avec lequel j'ai trouvé une assurance vis-à-vis -vis du KTC à distance, en fait. Et pour l'instant, j'ai l'impression que la liste a l'air de bien marcher contre les gunlines. Et ça, comme c'est assez rare en mes notes, c'est pour ça que je vais pousser l'expérimentation et voir vraiment si ça tient le coup. Mais ouais, non. Et puis, et puis, le point pour moi qui est quand même fondamental, c'est que je kiffe vraiment le jouer. Et il y a toujours des petits trucs à faire, des trucs sympas. Et c'est vrai que pour ça, j'ai jamais été fan de Hamon parce que je trouve le jeu trop linéaire et moi, j'ai jamais kiffé le jouer. Quoi. Et ça, c'est vrai que bah, si tu prends pas de plaisir autour de la table, euh, moi, je trouve que c'est quand même assez important aussi. Quoi. Et bah ouais, ça, c'est pour JV, ça. Bim, <rire> le tacle gratuit <rire> C'est pas tant que ça linéaire parce qu'entre justement, comme disait Seb, euh, les side steps, une free strike, des, des petits jacks, les enemy even et tout, t'as quand même des, des petits tricks de mouvement et tu peux faire des blagues. Alors par contre, Indictus, ouais, tu disais que te pro... enfin, tu te sentais protégé, qu'est-ce qui fait euh... enfin, Quelles sont les capacités que t'aimes chez Vindictus en fait, si tu peux les détailler un peu ouais. bah, Déjà de base, il y a le fit qui dit dans sa zone de contrôle, tout ce qui est friendly warrior model peut pas être ciblé par les tirs non magiques, les sorts, les charges et les slams. Donc déjà, ça t'enlève une bonne partie. Le, le tour où tu fites, ton caster y compris, peut pas se faire prendre de sorts et se faire tirer dessus non magique. Déjà, ça, c'est un bon point. Et surtout, il y a une petite règle que je trouve vraiment pas mal, c'est euh, sacrificial pawn. En gros, quand il a des zélotes à 5 pas de lui, si jamais ton caster doit mourir, bah, tu peux en, en sacrifier un qui est à 5 pas de lui et en gros ton caster il est soigné d'un point donc pareil le seul moyen d'empêcher ça c'est de bah, d'avoir du Grievous Wound et en fait ce qui est fort c'est que ça marche même sur les attaques de corps à corps enfin euh, c'est pas que sur les tirs quoi c'est dès que ton bah, dès qu'il est, il est détruit quoi et donc c'est vrai que ça c'est quand même loin d'être négligeable je trouve mais après et puis après, c'est -ce... bah, enfin, la liste qui est construite autour avec les Hydrians qui peuvent se dig in. Il a quand même le saut de défense dans sa liste de sorts. Donc ça, plus de, de def et d'armure, c'est quand même euh, bah, un très bon sort de défense. Et puis là, le plus 2 de mouvement passe Finder en sort. Donc pour moi, il combine euh, exactement les capacités que je recherchais dans un caster quoi, en mes notes. Non. Et puis il est quand même 15-16, ce qui est un profil pas dégueu pour les caster mes notes. Hein. Mais voilà, après... Donc là, on a les... À part ces trois gros casters... Ouais, tu voulais dire quelque chose, Sam Non, c'est que j'ai l'impression de vous avoir perdu à un moment, j'entendais des voix bizarres, mais je suis là. Ok, d'accord. 
<rire> les notes me parlent peut-être. <rire> peut-être. Donc, à part ces trois gros casters, s'il y avait un caster que, que vous aimeriez mettre en avant, serait lequel Seb, toi, qu'entends les voix T'entends les voix de qui ah, bah Justement, alors, en fait, je crois que c'est Natacha qui m'engueule. Euh... <rire> J'adore cette femme. Euh... Eh ben, moi, en fait, euh... c'est le nouveau caster, en fait. Il me fait vraiment de l'œil. Sirenia, donc, qu'on va bientôt avoir que j'ai pas encore pu tester, mais que quand je vois toutes les capacités, je trouve que c'est le caster toolbox qu'il nous fallait en exemplaire. Et elle, elle, elle donne tout ce qu'il fallait, quoi, quasiment. quasiment. Qu'est-ce qu'elle fait alors, si tu veux la présenter un petit peu Eh bien, euh, c'est un, bah, un petit exemplaire, hein, toi, un petit, sur un petit socle, voilà, des, des caractéristiques moyennes, 6 de focus. Euh, ce qui est super, c'est qu'elle a des petits euh, battle plans. Là. Donc il y en a un, euh, on va dire, qui est funky, qu'on n'utilisera jamais truc à la ménate. Mais sinon, il y en a deux très utiles. Tu peux donner euh, tough à l'unité euh, et surtout, tu peux donner reposition 3 à l'unité. Alors par euh, contre, petite précision, oui. ça marche que sur les exemplaires. Oui, voilà. C'est un caster exemplaire fait pour les exemplaires. Mais, euh, mais elle est super. Donc tu as ça comme battle plan. Donc déjà, tu peux par exemple tout de suite penser aux cinérators qui ont pris un gros up qui vont pouvoir faire un shield wall puis reposition 3. Euh, donc c'est pratique. Derrière ça, on sort, elle a euh, Dash, donc plus un speed pour tout le monde et euh, Paris. Donc du coup, euh, ton armée euh, va pouvoir euh, courir un peu plus vite, prendre le terrain et puis charger un peu plus loin. Euh... Ça c'est très bien, sachant que le thème force exemplaire euh, donne plus de pas en déploiement et des armes enchantées de série pour, pour tous les jobs. Donc, en fait, tout ton armée, euh... euh, armes ouais, enchantées... Ouais, pardon, excuse-moi. En plus, tu as le solo qui va filer Desperate Pace, donc en fait, tu files jusqu'à plus 3 mouvements. Donc tes exemplaires qui, de base, bougent à 5, bah, ils se retrouvent à bouger à 8. Quoi. Et oui. Et encore une fois, par exemple, si tu penses aux braves cinérateurs, là, qui vont pouvoir, euh, donc armure 17 de base, qui, font, qui vont bouger donc à 4 plus 3 pour le sort et le Desperate Pace, donc ils bougent à 7, Shield Wall, ils passent à armure 21, et derrière, reposition 3, donc ils avancent de 10 en bloc... Euh, vraiment vénère. Armure 21, mais ce sera même encore mieux, parce que Sirena, du coup, elle a le spell qui dit, euh, je crois que c'est ingélable Resolve de mémoire, qui leur donne plus de armure et ne peut pas être push ni slam. Donc là, t'as un bloc qui, d'entrée de jeu, va avancer de 10, se poser en gros sur une zone, en mode, on est armure 23, tu peux pas nous pousser, pas nous slammer, et on t'emmerde. Euh, et du coup, ça, c'est vraiment fort. Tout derrière, il tape quand même bien, les gars. Euh, déjà, ça, ça booste énormément, il euh, y a une synergie naturelle entre les cinérateurs et elle. Euh, à côté de ça, elle peut aussi te mettre un petit mur à 12 pas, qui est toujours pratique. Euh... Pêcher des charges ou monter du couvert. Euh, et puis, en, sport, en sort, euh... et en sort, lui, il y a la positive charge. Alors là, il y, a, il y a complètement un délire à avoir. Très dur à mettre. Il y a une super combo, mais qui est vraiment pas simple à mettre en place. Avec le, le Sénéchal Bastion, le solo qui a été EP aussi, et son petit Jack. Que donc, Sirena peut mettre Positive charge, donc le Jack il gagne je crois plus 2, plus 2, il me semble. Euh, et tous les Warriors à 3 pas ont eux aussi plus 2, plus 2. Euh, voilà. Donc t'as un Jack en fait qui va booster le reste de l'armée dans une petite zone, mais ça peut créer la brèche. Et le Jack en lui-même qui devient con. Euh, et si en fait tu fais une, un alignement astral de tous tes combos, tu peux te retrouver avec un Dervish qui a quelque chose comme euh, Mat euh, 11 qui doit taper à peau, euh, peau 13, 15, 17, qui tape à peau 19 au pole master. Enfin, tu vois, ça devient du délire complet. Euh, pas facile à mettre en place, mais euh, t'as moyen de le faire dans cette nouvelle liste. Quoi. Donc là, je, ce caster-là me plaît beaucoup. Il y a son fit, qui est pas fou, qui est situationnel, je trouve, enfin, qui peut être très bien, mais qui... Voilà. Euh, en gros, à 12 padel, tous les warriors modèles ont plus de en def, et s'il y a un warrior qui meurt, eh ben, alors, il y a un autre warrior qui peut bouger de trois pas, une fois seulement. Ça peut te permettre de faire des gags, mais bon, ça reste... Ouais, c'est tricky, quoi. C'est voilà, pas ouais. le fit ultime, c'est un petit fit tricky. Voilà, c'est mieux que rien, mais bon. Donc, en tout cas, ce caster-là, moi, je pense qu'on va, on va l'avoir avec le pack de cinérateurs, l'église pour faire ressusciter les cinérateurs, et quelque chose autour, on sait pas. Bon. Gravus. Et voilà. toi, Trick tu... Quel caster t'aimerais mettre en avant s'il y en avait un 
Bon, moi, ce sera le, le caster qui m'a permis de, on va dire, continuer à jouer à MK3 et qui est un peu mon caster de cœur de MK3, c'est Klaus 3. C'est clairement lui que j'ai joué en début de MK3 et il n'y enfin, avait que lui que je jouais. Et c'est vrai que, bah, après, voilà. Je ne pense pas qu'il soit compétitif, mais il est intéressant parce qu'il fait des trucs et puis. Et par contre, après ces idées, je pense qu'il y aura moyen d'en faire. Il y a peut-être moyen que j'y revienne et que faire des trucs vraiment sympas parce que la plupart des trucs que je jouais dans la liste ont pris des up. Donc, euh... bah en gros, pour résumer. Ouais, ouais, si tu veux présenter un peu le caster, éventuellement ce que. En fait, ce caster, déjà, ce qu'il apporte, ce, le, je trouve la compétence vraiment qui est sympa chez lui, c'est qu'il a des fantômes à la touche et aux dégâts sur lui, mais surtout, il le donne à la cavalerie Ménote, les vengeurs exemplaires. Donc déjà, c'est vrai que quand tu as une cavalerie qui a le défantum à la touche et au dégât et que déjà de base, elle est peau 14, qu'elle peut être peau 16 si jamais elle a été endommagée et que lui, il a un sort qui dit t'as plus de haut dégâts, donc tu te retrouves avec une cavalerie qui peut être peau 18, défantum, charge de cavalerie. Déjà, ça commence à taper quand même très fort et t'as moyen d'ouvrir du lourd en 2-3 cavaliers. Donc déjà, ça c'est vrai que c'est, je trouve, une des listes qui tape le plus fort avec Amon en mes notes. Après, bah, ce qu'il a, bon, après, voilà, il a une petite spell list qui est quand même sympa. Il a Force Hammer, il a euh, la peau 12 que, que si jamais tu boxes le modèle, tu le retires du jeu et tu fais un spray 6 à partir de, du modèle que tu as boxé. Il a le plus de def, un cible à blow sort en upkeep. Il a euh, un sort qui donne plus de en mouvement de charge, charge gratuite au jack. Donc voilà, il a une spell list qui est quand même. Euh, Sympa, elle est pas ouf, mais tous les sorts sont quand même utiles. Lui, c'est un caster qui est cavalier, donc il peut aller chercher au corps à corps. Bon, il est sur gros soc, mais il est 13-18 ou 14-18, je sais plus, je crois qu'il est 14-18. 7 de focus, donc il est quand même bien résistant. Et bon, son fit, c'est il lance tous ses upkeep, le tour il fit, il lance ses upkeep gratuitement. Et en, il fait une, une style de purif, en fait, à 14 pas. Donc voilà, franchement, il est, il est sympa. C'est pas un caster fou, mais je pense que là, avec en plus, si les, si les vengeurs prennent vraiment le petit up là, de plus en armure, plus en force, il ouais, y a moyen avec le, le, le CD Shell qui donnerait tacticien et euh, Gravus qui donnerait euh, Desperate Pace. Il ah, y a quand même moyen parce que c'est ce qui manquait, quoi. Les vengeurs qui n'avaient pas de boost de mouvement avant, parce qu'il n'a pas de, de sort qui booste le mouvement, là, il y aurait moyen. Ouais, je pense que en exemplaire, il peut être bien sympa. Et puis franchement, c'est un caster qui est plaisant à jouer. Bah, J'ai vu il avait bien aimé l'affronter aussi. Donc... Ouais, je crois que tu as aimé aussi. La partie était sympa. Mmh. Ah, franchement, on avait bien kiffé. Bon, non. la deuxième fois, ça a été moins... <rire> voilà. En fait, ce caster-là, il profite que personne ne le connaît. Donc la première fois, les mecs, ils disent, bon, oh, ah ouais, non, mais en fait, ça tape fort et tout. Bon, après, la deuxième fois, une fois qu'ils connaissent, bah, ça, ça ouais. surprend. Encore mais le tacticien, je pense. Je pense qu'en fait, cette liste qui lui manquait, c'était déjà le tacticien. Parce que c'est vrai que c'est bien, mais les, cava bah, les cavaliers, pour moi, le, le gros, la grosse larme que je verse par rapport au CID, c'est que les cavaliers Ménotes sont restés à 0,5 de mêlée hors, hors charge. Et ça, c'est vraiment dommage, je trouve. Mais bon. ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a encore une liste de Ménotes qui va souffrir hein, des gunlines. Euh... Ouais, voilà, c'est voilà. ça, ça aussi qui est dommage, c'est que ben, c'est pour ça d'ailleurs que je ne joue pas avec Arby, parce que franchement je l'aimais beaucoup. Mais en fait, avoir deux listes qui prennent la foudre au gunline, ben, c'est pas gérable. Quoi. Je, je peux dire quelque chose, j'en ai même euh, Non. Non. D'accord. <rire> <rire> si, si, vas-y. C'est juste pour porter l'attention de tous que j'y vais, je fais tellement chier pendant ce podcast auquel il participe, qu'il m'envoie des, des petites vidéos 9 gag en parallèle. <rire> c'est ça que j'ai entendu le vidéo là. Ah, si, je... <rire> Putain, non, parce que, à noter qu'au début, Journeyman m'avait dit écoute, j'y vais, on va faire un truc sur les pairings, tricks, machin, donc euh, c'est à moyen de faire quelque chose. Donc moi j'ai bossé non, le non, sujet. Non, 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 non. J'ai fait un plan et tout. Non, 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 non. Au début, on devait faire, on devait faire un podcast qu'on va faire. Enfin, c'est une autre série de podcasts qu'on va faire, mais en fait, je vais prendre des joueurs avant un tournoi. On va parler ensemble des listes, euh, de comment ils voient le tournoi, comment ils pensent jouer, et ainsi de suite. Et après le tournoi, on va réenregistrer un autre podcast pour voir bah, comment ça s'est passé réellement. Et après, par la magie du pestacle, euh, je réunis les deux, et comme ça, on a tout d'un coup. Euh, et donc, en fait, on devait faire quelque chose comme ça sur Joinville, mais malheureusement, j'y vais, il y a eu un petit problème. Il ne pourra pas aller à Joinville, donc on a ouais, reporté ouais. le podcast. 
et il fallait trouver un sujet de secours, donc bah, je me suis dit, euh, autant prendre un... Non, mais je, je suis de mauvaise foi, je m'adapte au podcast, je veux dire, euh, à deux jours mes notes de mauvaise foi sur leur faction, il fallait que je sois de mauvaise foi sur le podcast de ce soir. <rire> euh... <rire> non, non, mais je m'ennuie pas du tout, mais c'est juste qu'en fait, euh, comme on a deux jours mes notes assez compétents, et que mes notes m'a pas roulé dessus quand je joue contre Seb, je connais pas trop, et ben, bah... <rire> et ben bah, voilà. Ah. Oui. Ouais, Donc c'était la parole d'un joueur Crix. <rire> Donc voilà, bah, je pense qu'on, bah en fait là-dessus, on va peut-être, euh... on va peut-être terminer parce que ça doit faire une bonne heure et demie, un truc comme ça qu'on est en train d'enregistrer. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose euh, que vous voudriez aborder Est-ce qu'il y a un truc que vous voulez dire sur mes notes euh, ouais. Ouais. Moi j'ai une chose à dire, c'est que là, il euh, bah, y, y a quand même de plus en plus de joueurs qui se plaignent. Ouais, Arbi s'est pété, nanana. Mais moi je dis, on est récompensé parce qu'on a gardé la foi tout ce temps où quand même c'était la souffrance mes notes. Donc je trouve que ouais. si Arbi après le CID, elle est vraiment à 12 de commandement et tout ça, effectivement elle sera encore plus pétée qu'avant. Mais je trouve que c'est un juste retour des choses et que c'est mérité. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. Ouais. Honnêtement, je pense pas que Arby va changer parce que du début à la fin du CID, elle est restée identique. Ils l'ont jamais retouché, ils ont jamais testé autre chose. Donc, euh, à mon avis, elle va rester comme elle était à la fin du CID. Après, c'est, enfin, moi, ce que je trouve bizarre, par contre, c'est que là, enfin, on n'a plus de nouvelles du CID. Ça fait quoi Ça fait presque un mois et enfin, il y a zéro. C'est normal. Ça, c'est normal. Ouais, c'est pour tous les CID. Ça. En gros, tu as deux mois avant que ça arrive. D'accord. Ah ouais, quand même. Ok. Sinon, Seb, il y a un truc que tu veux... dont tu veux parler ou... bah, Mes notes, c'est pété, déjà. Euh... Voilà. Euh, sinon, euh, bah, on a parlé un peu de manière un peu décousue, enfin, malgré que tu nous guides. Hein. C'est vrai que c'est... On a peut-être été euh, un peu long sur certains sujets, mais parce que ça nous tient à cœur. Et euh... voilà, mais c'était un plaisir, en tout cas, d'avoir de... surtout la vie d'un très bon joueur qui est là. Et euh... bah, en même temps, tiens, ça peut être le sujet du prochain podcast. Est-ce qu'un très bon joueur Crix existe Est-ce que c'est pas Crix qui fait que les joueurs sont bons Alors moi, j'aurais un autre, une autre question. Qu'est-ce qu'un bon joueur Et bim <rire> <rire> bon, bah, Ça, on, on invitera quelqu'un. Encore une autre question. Est-ce qu'on aura un joueur Crix à Joinville C'est ça la vraie question. <rire> euh, je... <rire> pas ça. Je laisse Plasma répondre à cette question. Bon, on va s'arrêter sur ce cliffhanger de fou. Alors, euh... juste avant, juste avant de s'arrêter, je tiens quand même à dire, pour activiser, hein, donc pour les, les jeunes joueurs qui seraient tentés par mes notes, que c'est vraiment une très bonne faction, assez équilibrée. Pas de trucs trop forts, pas mal de trucs trop faibles, mais dans un pairing, c'est quand même c'est quand même jouable. et euh, voilà, C'est très jouissif à jouer. Il y a un peu de tout, il y a du tir, il y a de la magie, du deny. Euh, c'est une faction complète. Voilà. Et il faut aimer un petit peu les combos, par contre. Enfin, au moins, il ne faut pas être, tu vois, un joueur Chris qui aime foncer tout droit sans réfléchir. Là, tu as, euh, as tes troupes qui se soutiennent entre elles. Enfin, il y a tout un processus de synergie à mettre en place. Attends, mais il y a des combos chez Chris aussi. On avance, on tue, on gagne. C'est en trois étapes. C'est vrai. <rire> des fois, tu peux même courir, tu vois, à la place d'avancer. C'est plutôt pas mal. Attends, ouais, et, bon. moi, ah, moi j'ai quand même une, une petite phrase qui va résumer euh, l'état de mes notes en France c'est que pendant un moment on a ça qui est quand même pour moi le meilleur joueur français et pour beaucoup de monde je pense il s'amusait à changer d'armée à chaque tournoi la seule armée avec laquelle <rire> il a jamais voulu tester un tournoi c'est quand même mes notes même quand il se demandait les qualifs WTC il voulait y aller avec une armée complètement what the fuck on lui avait dit bah tiens teste mes notes il a dit ah oh, bah non je veux quand même qu'il y ait un peu d'intérêt alors, en fait, non, il y a deux choses. Alors, il y a deux factions qu'il ne veut pas faire. Enfin, euh, il y en avait trois avant. Il y avait Signar, mais depuis le nerf des électrolypes, ça, c'est bon. Il y a Crix, parce que Crix, euh, ça n'a aucun intérêt. Et mes notes, en fait, c'est juste que ça ne correspond pas, ça correspond pas à, son, à sa façon de jouer, en fait. Vous, vous êtes plutôt le rouleau compresseur qui avance. Lui, il aime bien faire des petits tricks de partout, donc euh, voilà. Alors, on en revient, ouais. Le compresseur, euh, en passant. Bah, vous avez des synergies, des choses comme ça, mais ça reste. Euh... Bah ouais, c'est ce, ouais. ça le bloc qui avance, qui encaisse et qui va te, te grignoter. Ou Juste un truc pour les, les éventuels nouveaux joueurs. Hein. Euh, ça demande un tout petit peu d'entraînement, comme tout armée, tu me diras. 
mais euh, surtout pour la cloque, en fait, parce que tu dois perdre peut-être 10 minutes par partie euh, juste à enlever tes tokens et à réfléchir à comment tu vas bouger tes chanteurs, tes moines, tes machins, remettre des tokens pour que tes troupes, en fait, de corps à corps, c'est-à-dire la moitié de l'armée, ou, ou de tir, hein, enfin les troupes combattantes, euh, puissent faire quelque chose. Et en fait, euh, tu perds un temps fou avec ton soutien que tu as dans tous les sens. Il y a ah, certaines qui armées... Font... Mais c'est ça qui est sympa. Enfin, si t'aimes la programmation, si t'aimes euh, les et choses comme ça, mes notes, c'est pour toi. Et ça rend la cure bon d'apprentissage bon. encore plus gratifiante au fil du temps. Parce que du coup, t'as plein d'axes d'amélioration et ça, c'est vraiment pas mal. Tout à fait. Mais donc, t'as intérêt à te faire des, des déploiements déjà, tu sais, à blanc, tout seul sur une table, des premiers tours à blanc pour... Non, ah, tu as raison, parce que c'est vrai que dans une armée Ménote, l'ordre d'activation est tellement important et le nombre de fois où dans tes premières parties... Eh ben, pris dans, par la cloque en fin de partie tu es obligé de te presser tu joues quelque chose et là tu fais oh non j'ai pas activé mes chanteurs d'abord j'aurais pas le plus de dégâts et c'est vrai que ça euh, au début c'est pas évident mais c'est vrai qu'après quand, quand tu y arrives et que tu arrives à mécaniser la chose ça devient plus plaisant c'est le propre voilà. des armées de, de soutien simplement ah. <rire> donc une armée qui gagne à être testée euh, sur le temps alors. Mmh. Tout à fait fait. Ouais, okay. bon, j'avoue que pour les nouveaux joueurs, j'aurais quand même du mal à leur dire bah, vas-y, euh, pars sur mes notes, c'est une valeur sûre, tu, tu vas voir, c'est peut-être pas évident pour ouais. commencer. Quoi. Voilà. Si, si tu pars, euh, perso, moi je sais que je pourrais conseiller de partir euh, avec Artbanger, Vindictus ou Amon. Tu as trois styles de jeux différents et Franchement, tu je suis pas sûr qu'Arbi, pour commencer le jeu, ce soit le plus simple. Franchement, je sais pas. Parce que franchement, dans les premières parties, ce qui est important, c'est. Enfin, t'es un peu léger sur le placement. Bah, Arby, ça pardonnera pas, quoi. Donc, je ouais, suis... mais ça, c'est pour. Euh... Ça, c'est pour ouais, tout, tout le monde. Ouais, mais il y a des casteurs qui sont moins, moins sujets à ça que. Ouais, mais en gros, si tu t'appelles pas Terminus, Boucher 3 ou Karchev. Mais, euh... mais même sans ça, tu vois, c'est comme jouer un caster BE. Tu vois, c'est un énorme soc, enfin, tout le monde te voit, c'est hyper complexe. À la Spire, t'as un caster gros soc, c'est pas pareil que jouer un caster petit soc, t'as toute ton armée devant, bah, le mec il va devoir quand même déblayer un paquet de monde avant d'avoir une ligne de vue des fois. Et c'est vrai que ça, bah, quand tu as pas l'habitude, tu vois, quand tu, par exemple, quand tu imagines que t'es Jack Léger, bah, il cache ton caster, on sait jamais, quoi. Tu vois, ça peut arriver de croire ça. Ouais, et... mais ça, tu te fais, ça, tu te fais avoir une fois et puis c'est fini après, quoi. Tu ouais, vois, vrai, je pense que ça fait partie des choses que. Ça le... peut pas t'arriver quand t'as des années de vie, c'est vrai. Il <rire> <rire> y, y a que moi, j'entends un bruit de voiture ou tondeuse. Hein. Ouais. <rire> Ouais, il, doit, il doit y avoir un filtre, c'est pour ça que t'entends plus quand on dit des méchancetés, c'est bien. Ouais, non, mais je pense que j'ai vu ce matin, ce matin film. <rire> non, mais putain, mais pas du tout. <rire> bon, allez, on va coupler là-dessus, les gars. Euh, ouais. Donc, alors, bah, moi, tout ce que je dirais, c'est bah, ici, mes notes. Honnêtement, si vous avez l'occasion, il euh, y a plein de joueurs qui ont des armées mes notes qui traînent, faut pas hésiter. C'est vraiment une armée sympa et euh, au moins, vous aurez une armée unique. Parce que pour l'instant, en gros, on doit avoir euh, trois ou quatre joueurs menottes. <rire> et là, les avantages aussi, c'est que votre adversaire ne saura pas ce que vous jouez. Et ça, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Bah, merci à vous, en tout cas, d'être euh, venu d'avoir discuté avec nous. Bon, là, c'était plus une toi. discussion, quelque chose vraiment construit, mais je pense qu'on a appris des trucs quand même. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Ouais, salut. Et merci pour l'invitation. À la prochaine. Salut. Bye. Salut. Et voilà, c'est fini. Waouh Cool. Ça se fait pas du tout. <rire> c'est bon, j'ai...